സാധാരണയായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ സംഗീതം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നാല് ലൈനുകളും നാല് ഇൻ്റർസ്പേസും അഞ്ച് ലൈനുകളും ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നോട്ടേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ ഒരഞ്ച് ലൈനും അതിന് താഴെയായിട്ട് അഞ്ച് ലൈനും അങ്ങനെ പത്ത് ലൈൻ വരുന്നു ഈ പത്ത് ലൈനും ചേരുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഈ പത്ത് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര എണ്ണം വരുന്നു എട്ട് ഇൻ്റർസ്പേസും എട്ട് ഇൻ്റർസ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കീബോർഡിലെത്ത സിക്ക് വരെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സി മേജർ സ്കെയിലിന് ഒരു സി മേജർ സ്കെയിൽ എടുത്തു തരുന്നാൽ സിക്ക് ശേഷമുള്ളതെല്ലാം സിക്ക് മുൻപുള്ളതെല്ലാം അവിടെ എഴുതും അതിന് മുൻപ് എഴുതുന്ന കുറഞ്ഞ പിച്ചിലുള്ളതെല്ലാം താഴെ എഴുതുന്നത് പത്ത് ലൈനിൽ ആദ്യത്തെ മുകളിലുള്ള ഒരു മിഡിൽ ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയും മിഡിൽ ഒക്ടേവ് മുതൽ നമ്മൾ സി മേജർ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ അഞ്ച് ലൈനിൽ എഴുതും അതിന് താഴോട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എതിരെഴുതുന്ന എഫ് ക്ലഫ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ജി ക്ലഫ് എന്ന് മുകളിലത്തേനെയും പറയും എഫ് ക്ലഫ് എന്ന് താഴത്തേനെയും പറയും അപ്പോൾ ജി ക്ലഫിൽ സിക്ക് മുകളിലുള്ള പിച്ചിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങനെ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ നമ്മൾ ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻ പാരലൽ ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് ചെറിയ പാരലൽ ലൈനുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെജർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും ഒരു നോട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല ലെജർ ലൈൻസ് ഇതിനെയാണ് ലെജർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറുകെ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളാണ് അതായത് ഒരു പാട്ട് തീരുന്നതിന് മുൻപും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ ഈ ലൈന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ ലെജർ ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ബാർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും ഇതാ ഈ കാണുന്നതിനാണ് ബാർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും ഇതാ ഇവിടെ ബാർ ലൈൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബാർ രണ്ട് ബാർ മൂന്ന് ബാർ നാല് ബാർ പിന്നെ ചിലയിടത്ത് ഡബിൾ ബാർ എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബാർ ഇതിനാണ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറുകെ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എത്ര നോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറുകെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഡബിൾ ബാർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലോ നമ്മൾ ഡബിൾ ബാർ വരയ്ക്കും അതിൽ ഒരെണ്ണം കറുപ്പും ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രബിൾ ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ക്ലഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ടേഷനിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സിക്ക് മുകളിലോട്ട് പിച്ച് പോകുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സിക്ക് മുകളിലോട്ട് നമ്മളൊരു സ്വരങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലഫിൽ വായിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതോ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് ജി ക്ലഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുകളിലോട്ടുള്ള സൗണ്ട് നടുക്ക് മുതലൊരു കീബോർഡിൻ്റെ നടുക്ക് വായിച്ച മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മിഡിലൊക്കെ ആരംഭിച്ച് അത് തീരുന്നത് വരെ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി ഇഡിലോക്ടേവ് സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി അതുവരെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മോൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സി ഡി എഫ് ജി എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് പോവും ഇതാണ് കട്ടകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കീബോർഡിലത്തെ പോലെ കട്ടകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി എഫ് ക്ലഫ് എന്ന് പറയും എഫ് ക്ലഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്ക് താഴോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കുറഞ്ഞ പിച്
അതായത് ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ആരംഭ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇടത് വശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അത് എല്ലാം ഇതിലാണ് എടുത്തുന്നത് നടുക്ക് വരെ പോകുന്നവർ നടുക്കെത്തുന്നത് വരെ എഫ് ക്ലഫാണ് എഫ് ക്ലഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ വോയിസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് മറ്റേ ജി ക്ലഫിന് ഫീമെയിൽ വോയിസ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങി നോള് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നു അതിന് എഫ് ക്ലഫ് എഫ് ക്ലഫ് സാധാരണ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വരം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സ്വരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ സ്വരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന സ്ത്രീകളുടെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എന്നിട്ടാലും സ്ത്രീകളുടെ സ്വരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജി ക്ലഫ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതല്ല സീഡ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറുത്ത കട്ടയും കാണുന്നുണ്ട് വെളുത്ത കട്ടയും കാണുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് കട്ടകൾ കറുത്ത രണ്ട് കട്ടകൾക്ക് ഇടത് വശത്ത് നിന്നാണ് സി തുടങ്ങുന്നത് സി കറുത്ത രണ്ട് കട്ടകൾക്ക് മുൻപിൽ വെച്ച് സി നമ്മൾ തുടങ്ങും സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടുത്തത് കാണുന്നു കുറേ കുറയും വരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ കണ്ടോ എട്ട് ബീറ്റ് ടൈം ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രേവ് എന്ന് പറയും ഡബിൾ ഹോൾ നോട്ട് എന്ന് പറയും അതിന് എട്ട് ബീറ്റ് ടൈമാണ് ഇത് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണിത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നാല് ബീറ്റ് ടൈം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മറ്റത് എട്ട് ബീറ്റ് ടൈമാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ എട്ട് വരെ ഉണ്ടെന്നവരുള്ള ടൈമാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബീറ്റ് ടൈം ഒന്ന് രണ്ട് അത്രയേ വരുള്ളൂ മറ്റത് ഒറ്റ ബീറ്റ് ടൈം പിന്നെ അര ബീറ്റ് ടൈം കാൽ ബീറ്റ് ടൈം പിന്നെ അതിൻ്റെയും പകുതി അതാണ് ഡബിൾ ഹോൾ നോട്ട് എന്ന് പറയും ഹോൾ നോട്ട് ഹാഫ് നോട്ട് ക്രോഷറ്റ് കോർ നോട്ട് അതായത് ടൈം കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ എഴുതി തരുമ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം നമ്മളത് പ്ലേ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നാല് ബീറ്റ് ടൈം രീ മറ്റേ ഒരു ബീറ്റ് സാ ടി ഗ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേര് സീയുടെ അടുത്ത് കാണുന്നൊരു ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് അരക്കട്ട മുകളിൽ ഡിയുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടൊരു ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയും ബി പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതിന് അരക്കട്ട താഴെ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസിൽവ ഞാൻ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടറാണ് ഞാനാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നടത്തുന്നത് മിസിഹ മ്യൂസിക് സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് വരികയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൗണും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാനും 
ഗിറ്റാർ വായിക്കാനും വയലിൻ വായിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയത്തക്ക രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു പെർഫോമറാണ് കീബോർഡും ഗായ ഗാനം പാട്ടും ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ വയലിൻ പെർഫോമറൊന്നുമല്ല വയലിൻ പഠിപ്പിക്കും ഗിറ്റാറും പഠിപ്പിക്കും അത്യാവശ്യം പെർഫോം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ കാരണം അവരുടെ തൊഴിലതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിലിതാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ഇപ്പോൾ അത്ര ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പെർഫോമൻസ് ഒരു അത്രയൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോഴും എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് സി ഡികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സി ഡികൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സി ഡികൾ നിങ്ങൾ ഈ സി ഡികളിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്ത് തീർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസമൊക്കെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടുകളെല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റും ഏത് പാട്ട് കേട്ടാലും ഒക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിൽ എത്തും പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സസ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വയലിൻ ആയിരുന്നാലും കീബോർഡ് ആയിരുന്നാലും ഗിറ്റാർ ആയിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് തീർന്നാൽ ഒരു പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എഴുതാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കീബോർഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് കീബോർഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പലതരം കീബോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കുള്ള കീബോർഡുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് പർപ്പസിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കീബോർഡാണ് ഇതിനെ മിഡി കീബോർഡ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ രണ്ട് ഒക്ടോബർ ആണുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ഒക്ടോബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സരിഗമ പതിനിസ ഇത് മുതൽ ഇത് വരാ ഒരു സരിഗമ പതിനിസ ഇത് വരാ ഇത് മുതൽ ഇത് വരാ ഇത് റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഇത് മതിയാവും നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ വലിയ കീബോർഡുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് ഒക്ടോബർ കാണും മിക്കവാറും വലിയ കീബോർഡുകളിലൊക്കെ അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ഒക്ടോബർ ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് പിച്ചിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോഴും നമ്മളൊരു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അയച്ച് അത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സി ഡിക്ക് വേണ്ടി അയക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയച്ച് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി ഡിയും ഫസ്റ്റ് ലെസൺസും തരും അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് സി ഡീസ് കഴിഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മാസം ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തീർന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഏത് പാട്ട് കേട്ടാലും വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ബുക്ക്ലെറ്റ് ഈ ബുക്ക്ലെറ്റും അയച്ചു തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് സി ഡി ഇതൊരു സി ഡി ആണ് ഇതൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സി ഡി ആണ് ഇതുപോലെ ഇത് ഇതുപോലത്തെ പന്ത്രണ്ട് സി ഡികളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക ഈ പന്ത്രണ്ട് സി ഡികളിലുള്ള എക്സസൈസസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യുക അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സി ഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കർണാട്ടിക് എക്സസൈസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സി മേജർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സി മേജർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ സരിഗമ പതിനിസ ഉണ്ട് ആ സരിഗമ പതിനിസ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കാണിക്കും വായിച്ച് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻസ് വെസ്റ്റേൺ നോട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെസ്റ്റേൺ നോട്ടേഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കർണാടക നോട്ടേഷൻസിലും നമ്മൾ എക്സസൈസസ് എല്ലാം കർണാടക നോട്ടേഷൻ അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ സരിഗമ പതിനിസ എന്നുള്ളത് ഏഴ് സ്വരങ്ങളാണുള്ളത് അത് കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ ഡോറ മിഫാ
Sangrafana Ragam and the Karnatic religion, Western Langley, either Sangriath and Nana, major scales and the religion. C major scale on the D major scale on the E major scale on the F major scale on the Anganapo other. Upon major scales alarm, Kanada sang it at the Western sang it at the major scales of the Niana. C number Kanada sang it at the Parana, Sangrafanam, a lengthy the Sangrafanam and the Parana. Either at the Niana, Hindustan, beloved dart and the beloved dart. A beloved dart, a lamp on the Niana. Upon other number exercises of another, Idilana. Sangrafa Natilla and Vedana, other number, follow Chia. At either Villa Catalana, Ah, Ola Villa Catalacana, in a term of the Ola, Villa Catalana, number, Fedigama Padinisa, the Varna, another, female skill to another, I exercise the English follow Okay? Keyboard in the third table, Idana, which is Sadigama Padanisa, Purna Matter, on the white book, but Octavo, Kana Matter, Sadigama Padanisa. Then, we will play the middle
വായിക്കുന്ന സ്വരങ്ങളോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പാടി പഠിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ കോർഡിനേഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാട്ടുകൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതിങ്ങനെ പാടണം അതിന് സ്വരം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനെ അനുകരിച്ച് അതേപോലെ പാടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സരി 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 ഗമ സരി ഗമ പതനി സനി 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 ദ പനി ദ പ മഗരി സ ആ എക്സസൈസാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസാണ് സരിഗ സരിഗ സരി സരിഗമ പദനിസ സനിത സനിത സനി സനിതപ മഗരിസ നാലാമത്തെ എക്സസൈസ് സരിഗമ 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 പതനിസ 
Fanny Daba, Fanny Daba, Fanny Daba, Margaretha.
ഈ ഭാഗത്തിന് ഈ എക്സസൈസിന് ആകെ ഒരു വരിയേ ഉള്ളൂ 